こんにちは、ポップです。エフェクチャンネル。10月12日、水曜日。本日も、チャート分析と、今後のトレードポイントについて解説をしていきます。順番はいつも通り、ドル円相場から始めまして、ユーロ円、ポンド円、5ドル円。そして、ドルストレートのユーロドル、ポンドドル。5ドルベイドルの順番で解説をしていきますので、よろしければ最後までご視聴ください。昨日から今日にかけての為替相場は、なんといってもドル円相場。こちらが前回介入前の水準を超えてきまして、146円を上抜け。今も146円、今までのね、レジスタンスラインがサポートラインとなりまして、146.12 ぐらいをウロウロしているということで、ドルの方がね、えー、とうとう介入待ちというところでございますが、前回の水準では介入が入らず、えー、少しね、ドル高が進行。その他のクロス円に関しましては、ユーロは高値付近でございますが、ポンド5ドルの方は難聴ということで、えー、こちらの方もね、様々な動きをしているという状況でございます。ドルストレートをご覧いただきますと、まあ、全体的にですね、下方向ですね。まあ、一時、えー、回復する場面もあったものの、基本的には、えー、今のね、ドル高水準でドルストレートも難聴というところでございます。えー、というところでね、えー、個別の解説入る前に、えー、いつも通り全体の相場感ということで、株式相場と長期金利、えー、こちらを軽く見ていきましょう。はい、こちら、世界の株価のサイトでございます。まずは、昨日のニューヨークマーケット。ダウ平均は前日比、プラス36ドル。終わり値で 29,239 ドルということで、わずかな値動き、0.12% の上昇で1日の取引を終えました。そして本日の東京マーケット日経平均も小動きです。日経平均は前日比、マイナス4円。終わり値で 26,396 円ということで、為替は大きく動くものの株式相場の方は、こちらはあまり小動きという形となります。アメリカの長期金利もあまり動いておりません。4% を少し切る水準の 3.927%。そして、日本の長期金利も差し値オペの水準の 0.247% ということで、まあ、金利も動かず、株式相場も大して変わらず、為替だけが荒ぶるというような状況でございますね。それでは、今後のトレードポイントですね。こちらを見ていきたいと思いますので、ドル円相場から順番に解説を進めていきましょう。まず、ドル円相場でございますが、少し時間軸を伸ばしてみますと、前回の為替介入、これが 145.90 付近でございましたが、それが、昨日から今日にかけましてですね、146円を突破ということで、この前回の為替介入の水準、前回はこちらは大きく上げたところが、じりじりと上がってくるところ、こういったところでは為替介入が入らなかったということで、146円、こちらがね、しっかりとサポートになりつつありますので、基本的にはこちらはね、サポートを拾ってロングを取る。このようなね、考え方でよろしいかと思います。えー、介入がね、あるんじゃないかというね、ご意見もあるかと思いますが、介入というのは期待するものではなくて、警戒すべきもの。もちろんね、その警戒というのは、ストップロスをロングの場合は、損切り注文でかけておくというところをしておけば、えー、できると思います。まあ、介入目当てでですね、ショートを取るというね、方もいらっしゃるかもしれませんが、それはね、あくまでもトレードとはね、ちょっと関係がないかなと。え、あくまでもね、恣意的な動きでございますので、基本的にはチャートに沿った今は押し目買いのロングというところ、そしてストップロスをかけて介入があった場合にも回避するというところがね、大事になろうかと思います。え、それではね、具体的には今の水準でいきますと、146円ですね。ここの部分、サポートが入っておりますので、この場合は146円の上側、かつ移動平均線24ですね。こちらの方が右肩上がりで今後も上がってきているというところでございますので、146円及び移動平均線24を下回るまでは、ここはひたすらロング狙い。こちらの146円の上側で平均足が陰線から陽線に切り替わる。こういったところはね、しっかりとロングを狙っていくべきと考えております。そして、ショートを取るパターンに関しましては、まあ、ここはですね、146円を割り込んでからのレジスタンスという考えもあるかもしれませんが、ちょっとこのあたりはですね、145.50、昨日も同じところでございますが、ここでサポートレジスタンスが過去ね、しっかりと入っているラインでございますので、まあ、本格的なショートというのは 145.50、まあ今日ね、自然で介入が入らない限りはなかなか落ちないとは思いますが、145.50 を割り込んでからのレジスタンス、まあ、このパターンがあったところでショートを狙っていくのかなと。
146円を割り込んだところでは、しっかりと様子見をしながら、えー、その上側での陰線要線でロングを取っていく。えー、このような考え方でよろしいかと思いますので、皆さんの相場感とともに、えー、一つの意見として参考にしてください。はい。以上でドル円相場の解説を終わりまして、続きましてユーロ円の解説に入っていきましょう。はい。えー、ユーロ円の方もね、えー、昨日のニューヨークマーケットでは上方向に跳ねたというところがございまして、えー、そして一旦は全戻しをするものの、えー、今日の東京マーケット、再度昨日の高値をね、一旦はつけるというところで、えー、これは上昇トレンド、移動平均線24の、えー、こちらのね、傾きに関しては、右下下がりから、えー、右肩上がりに転換。まあ、このようなね、形になっておりますので、まあ、基本的には移動平均線が右下下がりで、その下側にあるときはショート狙い。そして移動平均線24が右肩上がりに転換して、その上側で推移するところでは、しっかりとその上側でのサポート狙いのロング。まあ、こういったね、えー、パターンでね、攻めていければと思っております。えということでね、えー、こちらの方は今142円、えー、ちょっと超えたところでね、レジスタンスを受けておりますが、移動平均線24、こちらの方もね、まあ、えー、角度はいろいろ、えー、緩まりつつもですね、えー、しっかりと、えー、右肩上がりという形でございますので、この上側での陰線要線ですね、えー、ここの部分はしっかりとロングを取っていく。まあ、このような形はね、えー、高値の方がサポートラインであ、レジスタンスラインがね、入っておりますが、まあ、三角形の強気の持ち合いの形にもなっておりますので、まあ、しっかりとね、えー、ここの下の部分の移動平均線24、それともね、えー、このサポートラインのところ、えー、陰線要線が出たところでしっかりとロングを取っていく。でそして、えー、理覚ラインに関しましては、142.50、過去のサポート、レジスタンスラインが入っているところですね。まあ、ここの部分で一旦理覚をしておきながら、まあ、細かにね、えー、ディートルの場合は30ピプス前後、えー、取っていくという形でよろしいかと思いますので、まあ、しっかりとね、移動平均線を割り込むまではサポートが入ったらロング。そして、ショートに関しましては、移動平均線割り込んでも様子見をして、141.50 の下側ですね。まあ、ここのあたりでしっかりと陽線、陰線が入ったところでショートを取っていく。この場合は、移動平均線24の方がしっかりと上方向から被せてくるという形でございますので、まあ、それが起きるまではですね、ショートの方は控えておきつつ、今は押し目が浅ければしっかりとロング。このような形でね、移動平均線24の上側での陰線要線が出てきたところでしっかりとロングを取っていく。このような考え方でよろしいかと思いますので、参考にしてください。はい、以上でユーロ円の解説を終わりまして、続きましてポンド円の解説に入っていきましょう。はいえー、ポンドの方はね、経済指標もありまして、少し弱含んでおりまして、ユーロとは違いまして、今、移動平均線24、えー。昨日はね、一旦上回る場面がありましたが、全戻しからの安値割れ、そして反発しても移動平均線に跳ね返される。まあ、このような状況からですね、移動平均線を下回っているということであれば、戻り売りに徹していただければと考えております。想定される移動平均線の動きでございますが、まあ、このような形でね、また緩やかに右下下がりという状況でございますので、移動平均線を超えることなくですね、今の陰線が反発しても戻りが弱く移動平均線24や161円のところも上髭でレジスタンスが入っておりますので、161円付近ですね。まあ、こういったところで、陽線から陰線に切り替わるというところがあれば、しっかりとショートを取っていく。えー、この場合はね、しっかりと戻りが弱ければ、上から叩くをね、合言葉としてしていただいて、えー、ショートを取る、えー。ロングに関しましては、えー、跳ね返された162円ですね。まあ、こういったところを上抜けてからでも十分ね、えー、よろしいかと思いますので、一旦上方向161円抜けても様子見をしながら、しながら162円の上側での陰線要線ですね。まあ、このパターンがね、えー、できたところでロングを取り始めれば十分間に合うかなと思いますので、まあ、しっかりとね、今は戻りが弱ければ、上から叩く。移動平均線24や161円付近での平均足の要線から陰線の転換。まあ、こういったところをね、しっかりと見て、ショート狙いでよろしいんじゃないかと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、えー、以上でね、ポンド円の解説を終わりまして、続きまして、5ドル円の解説に入っていきましょう。はい、えー、5ドルの方はですね、まあ、ポンドと似たような状況でございますが、えー、こちらは上値の方が、右下下がりというところ。下値の方は B 型上がりということで、ちょっとね、値動きの方が消えておきながら、えー、これは均衡型の三角持ち合い、えー、91.50 に収束し始めているという状況でございます。まあ、こういった状況ね、まあ非常に難しいところでございますが、まあしっかりとね、あのブレイクしてから狙っていってもよろしいかと思いますね
、えー、92円のところでしっかりとレジスタンス入っておりますので、まあ、ここは一回抜けてからのサポートを待ちましょう。えー、92円を上抜けてからの、その上側での陰線要請ですね。まあ、こういったところでロングを取りつつ、ショートに関しましては 91.50 ですね。えー、ここの部分を割り込んで、その下側での陽線陰線が出たところ、えー、こういったところでショートを取っていく。えー、すなわち 91.50 から 92.50 円の間はですね、えー、どのような動きがあるかわからない。えー、これはね、えー、ちょっと優位性のあるトレードではございませんので、ここの部分は様子見をしつつ、えー、92.0 の上抜けてからのサポート、91.50 割り込んでからのその下側でのレジスタンス。まあ、そういったところでね、ロング、ショートを狙っていただければと思いますので、皆さんの相場感とともに一つの意見として参考にしてください。はい、以上で5ドル円の解説を終わりまして、えー、続きましてですね、ドルストレート3ペア3通貨の解説に入っていきましょう。はいえー、ドルストレートの方は、まずはユーロドルから入っていきます。えー、こちらの方はですね、今まで下落トレンド、移動平均線24の、えー、この右下下がりをね、見ておきますと、下落トレンドでございましたが、完全にね、移動平均線24は横ばいということで、レンジ相場に突入。まあ、これような状況であれば、レンジ相場かレンジブレイクを狙っていく。まあ、これをね、えー、考えていただければと思います。レンジの上限に関しましては、昨日跳ね返されました 0.9750 ですね。ここがレジスタンスラインとして意識される。そして、下方向に関しましては 0.9675 付近ですね。まあ、このあたり、レジスタンスラインがきっちりと入っておりますので、まあ、この中でですね、このレジスタンスサポートライン付近での陽線、陰線でショート、陰線、陽線でロング。こういったところはね、まあ、20から30ピプスは狙っていけるんじゃないかということで、レンジが好きな方はですね、こういったところ、一回逆張りということで、移動平,、えー、平気足ですね。平均足の転換が、おのおののレジスタンスライン、サポートライン付近での起きたところで、ショートとロングを取っていく。そして、私はね、レンジ相場は特にやらないというところでございますので、まあ、レンジブレイクを狙っていくのであれば、上は 0.9750。これを上抜けた瞬間に入るわけではなく、その上側での陰線要線。これは15分足ベースでも構いませんが、それができてからロングを取りつつ、下方向に関しては 0.9675。まあ、これをね、割り込んでからのレジスタンスですね。こちらの下方向での戻りが弱ければ上から叩く。こういったところでね、レンジブレイク、レンジ相場、皆さんのね、好きな方をお選びいただきつつ、相場のね、動きとともに、そのね、初動についていっていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、以上でユーロドルの解説を終わりまして、続きまして、ポンドドルの解説に入っていきましょう。はい、えー、ポンドドルの方は、昨日はね、一回吹き上げる場面がございました。ニューヨークマーケットのところですね。ただ、そこからの安値ブレイクというところ、戻っても移動平均線に頭を押さえつけられる。まあ、こうなればですね、えー、これは戻りが弱ければ上から叩くというね、えー、こちらはショート狙いでよろしいかと考えております。移動平均線24も今後もですね、右下下がりという状況が続きそうでございます。移動平均線24の下側での平均足の陽線陰線ですね。まあ、これはすなわち、えー、戻りが弱ければ上から叩く。えー、移動平均線24や 1.10 ですね。1.10 というのは昨日サポートも入っておりますので、レジスタンスになりやすい。まあ、そういったところでね、しっかりと陽線から陰線に平均足が転換するところ。ここはしっかりとショートを取りつつ、まあ、ロングに関しましてはね、ちょっと難しいですね。この 1.11 のところも跳ね返されてしまいました。まあ、少なくともこの跳ね返されたところですね、上回ってからのサポートが入らなければ、ロングというのはなかなか取りづらいかなと思いますので、まあ、1.10 から 1.11 の間は特に無理をせず、トレードはね、控えておくというところ。基本的には今は戻りが弱ければ上から叩く。1.10 の下側での陽線陰線でショートを取っていく。このような基本路線でよろしいかと思いますので参考にしてください。はい、以上でポンドドルの解説を終わりまして、最後となりますが、5ドル、米ドルの解説で締めていきましょう。はい、5ドル、米ドルの方も、こちらはね、弱い状況でございますが、まあ、ポンドよりか幾分増しというところでございますね。注意すべきは、上は 0.6300 ですね。ここの部分でサポートとレジスタンスが入っております。まあ、昨日はね、一旦上抜けますが、逆 V 字で戻ってきた。まあ、こうなればね、0.63 のレジスタンスラインは有効というところと、あと下方向は 0.6250 ですね。ここの部分でレチっこくサポートが入っているということでございますので、まあ、これもね、クロス円でお話ししました通り。
、えー、20ピプスから30ピプス方程度でございますが、レンジ相場であれば 0.6250、えー、ここの下方向での陰線要線でロングを狙いつつ、0.6300、このレジスタンスライン付近での陰線要線ですね。まあ、こういったところで、えー、現れたところ、15分足ベースでも構いませんので、えー、このあたりの、えー、逆張りということで、レンジ相場を狙っていく方法が一つ。えー、もう一つは、えー、同様にですね、今度はレンジブレイクでございますね。レジスタンスラインを上抜けて、上抜けた瞬間では入ることなく、その 0.63 の上側での陰線要線ですね。まあ、これが起きたところで、しっかりとロングを狙いつつ、下方向は反対に、えー、レジスタンスライン、えー、サポートラインですね。サポートラインの 0.6250。割り込んだ瞬間には入らず、その下側での陽線、陰線が出たところでショートを取っていく。まあ、このような考え方でね、えー、レンジ相場で勝負をしていくのか、レンジブレイクを狙っていくのかですね。まあ、こういったところで、えー、皆さんね、えー、好きなところ、得意なところを分けていただいて、レンジで勝負するか、えー、レンジブレイクを勝負していくのか、えー、これを事前に決めてポジションをお取りいただければと思いますので、よろしくお願いいたします。はい。以上でね、今回の先進国通貨7ペア7通貨の解説を終わりたいと思います。えー、今日もですね、えー、PPI の発表が、えー、あったと思います、えー。予定の方を見ていきましょう、えー。今日はですね、PPI の発表が21時30分ございますので、これは YouTube ライブでね、えー、解説をしていきたいと思いますので、お時間ある方、21時間の YouTube ライブね、ご参加いただければと思います。あと、22時30分には、ラガルド総裁の発言や、えー、あとね、その後、深夜となりますが、27時に FOMC の議事用紙ですね。えー、こういったところの発表があります。えー、ドルを持つ方、ユーロを持つ方は、この時間をね、避けつつですね。えー、明日は、えー、メインイベントであります、CPI ですね。消費者物価指数が、明日は21時30分から発表されますので、まあ、ここまで、えー、持ち越すことがないように、ギャンブルになってしまいますので、お気をつけいただければと思います。それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。お時間ある方、21時間の YouTube ライブでお会いしましょう。ポップがお送りしました。バイバイ。